。观众朋友们，大家好，今天我们探访的是山东省青岛市市南区的团岛农贸市场。团岛农贸市场的前身是团岛市场，规模小，品类少，环境差。二零零零年市场升级改造并搬迁到现在的位置。这几年在网络力量的推洪下，这里成为了年轻游客们热捧的景点。旅游旺季，这里的日均客流量高达三万人，半数是外地游客。今天就让我们跟随镜头，云游改造后的团岛农贸市场吧。进了市场，地下有板，楼上有底。两侧门脸干净整洁，市场里灯火通明。我记忆中那个狭窄逼仄、脏乱拥挤的市场已经大变样了。也只有这样的环境，才能更多的吸引新一代年轻人来市场打卡闲逛吧。那之前有去过二百六的朋友，也建议大家尝尝二百九的。来，瞌睡的两斤二百六的，下一个到您要十个头的。想要的规格、大小、口感、软硬，需不要青年海鲜的沙嘴，可以跟主播说，二百六的一斤能买到十到十五只的，两斤买到二十一只。呃，我把二百六的再捞上来给瞌睡了来称重啊。大家想要的规格、大小、口感、软硬，可以跟主播说啊，再给瞌睡了捞一点，给它挑大一点的。大家看看咱家海鲜的品相，六排队大连瓦房店的鲜，要品相就品相，要肥度有肥度，要口感有口感，真正的所见即所得。现场见到的每一只都是您能收到的，这才叫做真金获得。我的实体店也不是，我的实体店是五星级的诚信商家。我们市场四百多个业务，就这么几家五星。这家海参店正在直播售货，名叫瞌睡了的粉丝刚刚下单。最近网上批评直播带货的声音此起彼伏，但无论如何，网络让一些人实打实的赚到了真金白银。今天晚上发，明天后天早晨到。后天早晨，后天早晨。长春这个两斤包邮，好的，一两斤能买十几只，一两斤能买十几只，你要大一点的，要十多斤、十几斤的。的在威海待了几天，这种品相的果子自然是难入法眼了。在塔山早市，十元三斤的无花果都比这个要好得多。这里的灯光实在令人反感，灯下的水果已经显示不出原本的颜色了。市场监管总局去年明确了生鲜灯的使用规范，并将于下月一日起实行。希望这种灯光早点消失，让我们能看到食物的本色。这个青蛙多少钱一斤？我十三的，十五的。老板高明的化妆术已经可以做到按骨用灯了。沿着摊位走下来，眼睛直观痛苦地体会到什么叫做五色令人目盲。千禧板栗产于河北省唐山市千禧县。已有两千多年的栽培历史，千禧板栗肉质绵软细糯，口味甘甜芳香，是工商总局认定的实名商标。青岛的物价比山东其他地市要贵不少，仅从瓜子价格上就能感受到。但如果追求品质的话，还是在青岛能够买到更好的产品。一分价钱一分货，古今中外都是如此。明码标价的做法真的是太棒了。要来葡萄干儿一样，不是我们这葡萄干儿，蘸奶油好。个大的，能便宜点吗？青岛本地也盛产水果，青岛的温带海洋性气候，山海相依的独特地貌，都为果树提供了绝佳的环境。青岛崂山的春天可以吃到娇嫩欲滴的小樱桃。六月份可以吃到崂山独有的细软纯甜的麦黄杏，夏秋这里有各种蜜桃，可以说整座崂山就是青岛的果园，为青岛人提供着家乡的甜蜜记忆。
现在这边不都是网红市场了吗？啊！现在这边都已经是网红市场了，游客都过来，还不行吗？我看网上宣传的很厉害。哎，这这这这这一点说吧，农贸市场，农贸市场，你主要是当地农贸市场，农当地居民。小时候，老板一刀一刀给干着削皮，没想到现在连去皮都有专用设备。有需要这种设备的老板，请留意厂家的联系方式。这就是刚才那根甘蔗。对，这么方便现在。哎。我要了一杯十元的甘蔗汁，用了两节甘蔗。芝扎是青岛地区的特色美食，我们住在市南区的时候，一直在这家买芝扎。他家的芝扎颜色鲜亮，口感酥香，咸度适中，敞开式的厨房也让人放心。由于五斤猪肉才能做出一斤芝扎，所以芝扎的价格一直比较高。像这种纯瘦的要卖到一百三十六元一斤，肥多瘦少的五花肉的也要三十八元。花枝渣就是用带有护肠油的猪大肠炸成的，口感酥香有嚼劲，很好吃，就是容易胖人。我刚才付了七十块钱了。咳咳枝渣是把猪肉用清水慢慢的熬制，清水熬干净，部分油脂也给逼出来，就用这些逼出来的油脂小火慢慢的炸，直到猪肉变成金黄色，即可出锅。市场设置了几处公平秤，方便顾客付称。这样贴心的服务以前就有，但没有现在的设备这么先进。肉食区的化妆灯简直太过分了，咱们看看价格就撤
。实话实说，这个生鲜区的肉还是挺不错的，只是希望年底能够取消这些化妆灯。从肉类区过来，水果这里的灯光就感觉舒服多了是吧？啊！我以为他那边是一家的呢。是一家，两家。一家哈。那你拍这个是吗？剪视频。对。哥哥，先看着他哈。哎。<笑>夏天不敢买，都。啊，这时候是新的，这时候拿行了。还是那样的。哎。哦。姐，说说来来说来吧，来来二十块钱，二十块钱了。行。好好。这里是团岛农贸市场，团岛农贸市场。怎么不夹了？好，我夹。怎么拿一个？多钱呢？这个这个十块，这个十。这个夹好了多少钱了？喂，夹好了这些呢？夹好了这二十五，那个三十五。哎，还不贵嘞。这个二十五，这个三十五，这个二十。这里还有十五的，夹好的三四种。
每盒待客腌制的鲅鱼上都有这样的明细单，上面有金额和客户的电话。这种用冻菜做的凉粉卖五元一盒，我很小的时候看我姥姥做过，需要先把冻菜捶烂后加水煮开，等水凉了以后舀入容器内静置一段时间就成了凉粉。纯冻菜凉粉有个很有趣的特点，如果放得太久，它会慢慢的化成水。这是海木耳，这是海木耳，这还不是冻菜。你这再往外挑冻菜，还是说在说冻菜？这这这这。这这，你我的不用这些，这这，这这这这，这啥什么？这个海木耳不能不能做凉粉是吧？这海木耳怎么着吃？包包吃，拌着吃都好吃。哦。做凉粉有的也做也行，不用做的好。咱们呃做也不用做的好。啊，这叶叶啥味儿都吃吃都不有。这个东西多少钱一斤？那个那十块。哦。这都什么？海木耳。这个吃了好啊，吃了一万块钱多。那得开多大米？两多大米？开的有点湿的。啊？开的有点湿。有些你不是好。这个市场里有一家网红摊位，爆红的原因是之前有抖音大 V 来摊位上探过店，没怎么费劲我就找到了这个摊位。老板还在显眼的位置挂着网红留影生意很好吧？还可以吧。那网红都过来了。网红是今年的五一前后过来的。哦。呃，他们是怎样的？当时我们家就是用那个方便袋的时候，他们都用那个厚的。那海天用那个厚袋。啊。我们家当时用了薄袋。啊。我发现我们家用了薄袋了，很过来。你们为什么要薄袋？我们只卖货，不是卖这个袋。是，是这样。是啊。实在做生意，这一个螃蟹一百三十块一斤，一个袋儿就是二十块钱。嗯，但是用初期市场改成这种，用这种袋儿的，再说有袋儿，这个种袋儿你过秋的话就是快发好了。嗯，但是你不可能把螃蟹就准备回家吧？是是是。但是相对来说呢，咱们这个在良心上能过得去。对对对对对对，实在做生意，咱就实在的。对，要搞的。不止卖袋卖袋太太放良心，确实是不是？咱现在这个市场改造以后，生意好了是吧？嗯，好了，生意更好了哈。感谢我们市场的流动。啊，好嘞，谢谢老板。谢谢啊。哎。
大海螺二十八元一斤，鸟贝五十元一斤。猫眼螺二十五元一斤。据说这个市场的网络销量已经超过了线下实体的销量。很多年前，顺丰就在这里设点收件，升级以后，顺丰的指示牌也做好了。多宝鱼四十八元一斤，海鳗三十五元一斤。石斑鱼四十八元一斤海星十元一个。多年以前，我家常在这里买黄花鱼，让老板给做成鱼肉了，回家包馄饨、包饺子吃。我记得以前好像没有化妆灯。没了。有。哎呦，给我来一点，三十块钱的。好。是吧？哎，不要，我没吃过，我以前还弄吃过了。我这咋？三十。哪次吃过？我。三十我不要。现在怎么到处都是这种打养生粉呢？吃了以后真的管用吗？我这个年纪看这个还为时尚早。
Oh, my God. 
现银二五元一朵。这家卖芹菜的非常有特色，老板把一根芹菜分开来卖，这是最外面的老芹菜杆，一元两斤。这样的嫩心四元一斤，远处老板手边最好的两种嫩心卖六元和八元一斤。六块，嗯，六块三元一斤。带壳干虾一百二十元一斤。这些干海参的价格从一千元到两千元一斤不等。今天的视频到这里就结束了，非常感谢您的观看，我们下期节目再见。